சிறைச்சாலையில் அற்புதம் நிகழ்த்திய இரண்டு பெண்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக வரிசையில் நிற்கின்ற சிறை பாதுகாவலர்கள் சிறை அலுவலர்கள் சிறை கைதிகளை பார்க்க முன்னேற்பாடு செய்கிறார்கள் சில அதிகாரிகள் ரகசியமாக வருகை தந்து அவர்களுடன் நிறைய நேரம் செலவிடுகிறார்கள் சக கைதிகள் மறுபுறம் அவர்கள் முன் மரியாதையுடன் ஆதரவாய் நிற்கிறார்கள் இந்த சம்பவமானது ஈரானில் நடந்த ஒன்றாகும் உண்மையில் அந்த இரண்டு பெண்கள் அந்த சிறையையே தலைகளாக மாற்றிக்கொண்டிருந்தனர் மரியம் ரோஸ்டம்பூர் மற்றும் மர்சியே அம்ரிசாதே என்பது அவர்களின் பெயர்களாகும் Actually, it's uh, almost 15 years that uh, I converted to uh, Christianity and um, I was born into a Muslim family, Muslim country. Praise the Lord. It has been also 15 years that I converted to Christianity. As you know, I'm from Iran, an Islamic country where religious laws and regulations always stop people from knowing the truth. In the end of the year, these names are all the same names in the name of the name of the name. இவர்கள் இருவருக்கும் ஈரான் தேசத்திலே கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறியதற்காக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறியதற்காக அவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்திற்கும் கடுமையான துன்புறுத்தல்களுக்கும் ஆளானார்கள் குளிர்ந்த அழுக்கு தரையில் சிறுநீரில் நனைந்த போர்வையில் அவர்கள் படுத்துக் கொள்ள வேண்டியதாயிருந்தது அவர்கள் இருவரும் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதனாலேயே மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மறுத்துவிட்டனர் சக கைதிகளும் அவர்களை ஏலனம் செய்து கொண்டே இருந்தனர் ஆனாலும் அவர்கள் தங்களுடைய கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையை கைவிடவில்லை இப்படியே இருந்தால் மின்சாரத்தை கொண்டு துன்புறுத்துவதாகவும் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்போவதாகவும் மிரட்டப்பட்டனர் மேலும் நீங்கள் இருவரும் விசுவாசத்தை கைவிட்டால் விடுவிக்கப்படுவதாகவும் வாக்குறுதிகளும் அளித்தனர் ஆனால் அவர்களிடத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை விரைவில் காரியங்கள் மாறினது சிறையில் இருந்த இரண்டு பெண்களிடத்திலும் ஜெபித்துக் கொள்ள சிறையில் உள்ளவர்கள் வரிசையில் வந்து நின்றனர் சக கைதிகள் அவர்களிடத்தில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு கிறிஸ்தவத்தை தழுவினர் பல ஆண்டுகளாக குழந்தை பெறாத பெண் சிறை காவலர்கள் இந்த பெண்களுடன் ரகசியமாக ஜபம் செய்தனர் இதன் காரணமாக தேவன் அவர்களின் கற்பத்தின் கனியை ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கட்டளைத்தார் For me uh, one day I've received a little booklet titled his name is wonderful it was a part of book of luke and I've received it from my sister I believe in that uh, same day that I uh, read that little booklet I met with Jesus Christ and so after two or three hours being in my room I felt that I had already known Christ and I just found my lost one and when I got to the last page of the booklet I prayed the written prayer and I gave my heart to Jesus without any doubt or second thought இந்த இரு பெண்களும் ஈரானில் வெவ்வேறு இஸ்லாமிய குடும்பத்திலிருந்து பிறந்து ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொண்டது தற்செயலான நிகழ்வாகும் மரியமின் சகோதரி தற்செயலாக தன்னுடைய வீட்டிற்கு கொண்டு வந்த லூக்கா சுவிசேஷத்தை மரியம் படிக்க நேர்ந்தது அப்படியே அவர் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு மேலும் கிறிஸ்துவை பற்றி அறிய விரும்பினார் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு துருக்கி தேசத்திற்கு வந்தபோது மர்சியே அம்ரிசாத்தேவை சந்தித்தார் இருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை அதிகமாய் நேசித்தனர் இருவரும் ஈரானுக்கு திரும்பி இருபதாயிரம் பைபிள்களை விநியோகம் செய்தனர் இதன் விளைவாக பிரார்த்தனை குழுக்கள் தொடங்கியது இறுதியில் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் தங்கள் சக கைதிகளுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தனர் சிறையில் அநேக அற்புதங்கள் நடந்தது சிறை காவலர்கள் சிறை அலுவலர்கள் சக கைதிகள் அனைவரும் ஒன்றாக ஜெபித்து ஏசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து ரட்சிப்பையும் மீட்பையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றார்கள் என்பதற்கு வரலாறே சாட்சி உலக சமூகத்தின் தலையீட்டால் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது நாட்கள் சிறைவாசம் அனுபவித்த பின்னர் இவர்கள் இருவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர் இப்போதும் இவ்விருவரும் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் சிறைச்சாலையை ஒரு தேவாலயமாக மாற்ற முடியும் என்று மரியம் சொன்னதை போல நாம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அதை தேவாலயமாக மாற்ற நம்மால் முடியும் என்பதற்கு இந்த இரண்டு பெண்களே உதாரணம்தான்